Cordial saludo, estimados participantes del curso de Packet Tracer. Mi nombre es Wilson Pérez y los estaré acompañando en este video con el fin de explicarles algunos apartes del tema 1. Recuerden que vamos a mirar la exploración de la plataforma. Les voy a recordar sobre los módulos, cómo descargar el Packet Tracer, hablar algo sobre el modo lógico, el modo físico, cables y conexiones, simbología dispositivos de red y el router. Bueno, vamos a dar inicio a la exploración de la plataforma. Recuerden que en un video anterior les había explicado cómo ingresar y cómo explorar la plataforma. Simplemente el día de hoy les comento que en este primer capítulo ustedes van a poder encontrar eh, imágenes, archivos, van a poder encontrar videos y también, por ejemplo, eh, Imágenes de las versiones anteriores al 7.4, que ustedes van a ver el paquete 3 ser así, y algunas indicaciones en la plataforma. Entonces, la invitación a explorarlo, a revisarlo, a seguir leyéndolo, a estar eh, ingresando eh, seguido a netacat.com. Bueno, recuerde que este curso tiene dos módulos, del capítulo 1 al capítulo 4 de la parte 1 y del capítulo 5 al capítulo 8, la parte 2. Entonces, estamos en el capítulo 1, un capítulo por semana, para que ustedes van leyendo, van haciendo eh, esas prácticas que les estamos dejando en el video. Les recuerdo nuevamente cómo descargar el Packet Tracer. Recuerden que en su plataforma NetaCAD, aquí en la parte donde dice Iniciar sesión, ustedes van a ingresar, lo pueden dejar en español o en inglés, y una vez ustedes ingresen en la parte de recursos, van a encontrar descargar el Packet Tracer. Ahí está, recursos, Packet Tracer. Y van a descargar la última versión, la 8.0. Si el equipo no les, digamos, no tiene la memoria suficiente para instalarlo, pueden descargar el 7.1, el 7.4 o versiones anteriores el 6.0, aunque en esas versiones anteriores no tiene el modo físico, ni tampoco el modo de internet de las cosas, ni tampoco el modo de eh, Packet Tracer en la parte de automatización. Entonces recuerden, aquí les va a salir descargar para eh, Windows 64 bits o 32 bits la versión 8.01. Bueno, esa es la que requerimos para este curso, pero si no la tiene, no se preocupe porque podemos hacer una parte de redes primero en la 6.0, en la 7.4 podríamos llegar a hacer algo de Internet de las Cosas y traten de instalar la 8.01 para manejar lo que es automatización. Bueno, recuerden eh, descargarlo cuando ustedes ya le han iniciar. Les va a salir en la parte aquí de abajo el archivo para descargarlo y le van a dar clic y le dan siguiente, siguiente y lo van a poder instalar. Aquí le van a decir, bueno, permitir la instalación. Entonces, usted le van a decir aceptar. Después le van a dar siguiente y después, pues, les va a salir eh, que se está instalando y ahí van a finalizar. Esa es la forma de instalar el Packet Tracer de una forma sencilla y rápida. No pesa mucho el, el simulador. Entonces le dice que si quiere usar en multiusuario lo puede decir que sí o no. Eso es para cuando van a trabajar en línea y pues ya eh, así va a verse la versión cuando usted le den abrir. Bueno, ingrese las credenciales para que les deje guardar, para que no les genere algún problema. ¿Cuál es la credencial? El correo con el cual usted está inscrito en Netacad, en Cisco, con su clave. Les va a solicitar y le van a decir aquí mantenerme logueado para que no les vuelva a solicitar la clave y ya pueden trabajar con el Packet Tracer. Bueno, resulta que el Packet Tracer tiene un modelo lógico y esta es la versión 7.4, se ve así, de la 8 o la 8.01 se ve de esta forma. Cambia un poquito con respecto al color amarillo de las versiones anteriores, pero tiene la misma funcionalidad. Algunas adicionales que les voy a contar. Entonces, este simulador de Cisco, pues, crea, diseña, configura pruebas y resuelve problemas de redes. Está diseñado para redes, para Internet de las Cosas y ahora para automatización. En este caso, también tiene una topología lógica y es cuando ustedes 
están desarrollando un montaje de una red, entonces la parte lógica les va a decir qué puerto, si es fase Ethernet, si es giga Ethernet, ¿sí? también les va a decir las direcciones de red, las direcciones de computador, de eso se trata de que ustedes van entendiendo qué es una topología lógica y después una topología física. Ahorita ustedes de pronto muchos no manejan la parte de redes, no hay problema, pero vamos a empezar a identificar los routers, los símbolos y todo lo que nos permita empezar a hacer una inmersión en este curso. También tiene un modo físico donde vamos a poder ver los computadores, los vamos, poder, los vamos a poder ampliar, apagar, cambiar tarjetas, conectar, vamos a ver los tipos de cables, vemos aquí el switch, el rack, el estante, ¿sí? y todos los dispositivos los vamos a ver de forma física, como son realmente. Entonces ese es el Packet Tracer 8.0, donde viene ya el modo físico, y el 8.01, pues el que viene para Network Automation, también tiene esta parte del modo físico. Y simula pues en realidad el cableado y los dispositivos físicos como son. Bueno, en el 8.01 ya viene controladores. Los controladores me permiten ver a través de este panel, de este dashboard, eh, cómo está la red, cómo están las conexiones. Digamos que esto ya es un poco más moderno, pero pues vamos a tratar de hacer un ejercicio más adelante para que ustedes lo conozcan. También en la versión 8.0 viene eh, todos los dispositivos, tanto de red que son estos azules que están viendo acá, como los de Internet de las Cosas y también Internet de las Cosas Industrial. Ya podemos hacer simulaciones para automatización de casas, para automatización de áreas en las empresas, para conectar redes, eh, digamos LAN y redes WAN, redes eh, grandes, escalas, eh, redes pequeñas. Entonces, mire la cantidad de dispositivos que tiene este, este software. Bueno, en la parte de topología física, pues entonces aquí ya van a ver que tiene los nombres. Si está en el rack 1, el estante 1, que si está en la habitación o en la oficina número tal. Bueno, esta es la topología física donde me va a decir si es un servidor, en dónde está el nombre de los equipos. En el otro eran como las interfaces, eh, las eh, direcciones de red y otras cosas, para que ustedes vayan diferenciando entre la topología lógica y la física. Bueno, recuerden que también vamos a ver en, en este Packet Tracer lo que son cables y conexiones. Entonces, en la parte de cables vamos a ver este primero, que es el cable de consola, que se utiliza para configurar el switch y el router desde un PC. Tenemos aquí el cable directo y también tenemos el cable cruzado con su categoría que más adelante vamos a ver qué significa estos números y qué es cruzado y qué es directo. Les voy a dar una, una pequeña explicación de eso ya en este momento para que ustedes tengan en cuenta que el cable cruzado se utiliza para conectar dos dispositivos del mismo tipo. Por ejemplo, cuando vayamos a conectar un computador con un computador, utilicemos Utilizamos este cable cruzado y un switch a otro switch lo vamos a utilizar. Ese es un ejemplo. Y el cable directo lo vamos a conectar entre diferentes dispositivos. Por ejemplo, entre un PC y un switch. También tenemos aquí este cable amarillo que es el de fibra óptica. Recuerden que hay eh, diferentes tipos de cables de fibra óptica. Por aquí solo se representa uno. También tenemos el cable de acceso telefónico de, o de te, eh, cable telefónico, el que ustedes conocen, que tienen en sus casas, también lo podemos ver en, el, en este paquete Tracer. También tenemos el coaxial, aquel cable que nosotros conectamos para los que tienen el televisor parabólica. Tenemos el cable serial, este cable serial también se puede conectar entre un computador y, por ejemplo, la pantalla, si es un DB9, hay diferentes tipos de cables seriales. Este es para la comunicación entre un equipo, entre un computador y otro dispositivo. También tenemos aquí el cable de Internet de las Cosas, que es un cable UTP. Es el único cable para conectar los dispositivos de Internet de las Cosas. 
y un cable USB como el que ustedes utilizan para cargar su celular. Entonces, mire que tiene una variedad de cables y viene desde el modo físico como también desde el modo lógico para poder conectarlos. Recuerden que también algunos dispositivos de este Packet Tracer van a poderse conectar con antenas, ya sea Wi-Fi, a Bluetooth, si de pronto tienen, eh, por ejemplo, algunas conexiones inalámbricas, esto también lo vamos a ver cómo se podrían llegar a conectar. En la parte de simbología, recuerden que este es el símbolo del router, pero también van a empezar a encontrar como que es un concentrador, un puente, un switch y muchos elementos más. Entonces vamos a hacer ese acercamiento a toda esta simbología para que ustedes vayan eh, aprendiendo qué significa cada dispositivo. Recuerden que los dispositivos de red y de internet de las cosas so, se dividen en lo que son dispositivos finales. Son aquellos que el usuario tiene contacto, como por ejemplo las computadoras. Aquí el usuario puede ingresar la información. Por ejemplo, también los dispositivos inteligentes, un Smart TV o todos esos dispositivos nuevos. Servidores, donde los utilizan para correo electrónico y para otros servicios. Dispositivos móviles, su celular. También se podría llegar a hacer una simulación de conexión de un celular o de un televisor inalámbrico o de varios dispositivos, conectarlos a una red. Impresoras ya sea también inalámbricas o cableadas, son dispositivos finales y portátiles. Así que a ustedes al ver este video van a poder observar los símbolos de Packet Tracer para cada uno de estos dispositivos finales. Pero también hay otros dispositivos. Recuerden que estos dispositivos finales se conectan a las redes mediante otros dispositivos que se llaman intermediarios. Y esos dispositivos intermediarios son los que me permiten conectarse entre, entre una red a otra. Entonces, entre ellos está el router inalámbrico, que es el que me permite, como ven aquí en la figura del centro, conectar una red a otra. Está el switch multicapa, está el switch eh, normal, o sea, el cableado. Está, por ejemplo, el firewall, que sirve para la parte de seguridad. Ese es su símbolo, cuando lo vean ya saben que es, ese es como el cortafuegos, el que se utiliza para evitar eh, intrusión, y, sí, que, se, que un hacker se, se meta en el sistema. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el router normal, el de la parte del 1 es el, el inalámbrico, que tiene las dos antenitas, este es el corriente que va cableado. Y también miramos que estos dispositivos finales me sirven ahora para, come, para conectarme entre varias redes individuales y así formar el internet. Bueno, entonces vamos a seguir ahora con lo que se llama concentradores, puentes y switch. Pues yo en este curso les voy a explicar la parte de simbología. Les voy a dejar algunas definiciones, pero más adelante van a saber para qué se utiliza un concentrador. Van leyendo estas definiciones para qué se utiliza un puente o para qué se utiliza un switch. Recuerden que este curso es eh, exploratorio, ese curso es para manejar la herramienta. Si no saben nada de redes, no se preocupen. La idea es que vamos a empezar a, a manejarlo y a, tra a través del curso vamos a hacer pequeños ejercicios para que ustedes puedan, eh, primero, conocer el, la herramienta, segundo, conocer la simbología, tercero, saber cómo se conectan y empezar a hacer eh, redes LAN. Bueno, eh, también recuerden que podemos ver dispositivos inalámbricos, en ese caso hay controladores inalámbricos o routers como los que ustedes tienen en su casa para conectarse, eh, ya sea por medio de cable o inalámbrico a la red. Entonces este Packet Tracer también tiene dispositivos inalámbricos para poder conectar ese tipo de redes. También vamos a mirar la parte de los firewalls, los firewalls eh, resisten ataques de la red, Sí, revisan todo el tráfico de la red y obviamente aplican algunas políticas de control de acceso. Aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, de los firewalls eh, reales físicos. 
son dispositivos físicos que se pueden conectar. Eh, asimismo, los van a encontrar ustedes en Packet Tracer, tanto Switch Router y otros dispositivos. Y pues hay unos más especializados, no es el único. Pero pues eh, este curso no va a entrar a profundidad en la explicación de todos estos equipos, pero sí para que ustedes van observando estas imágenes y vayan aprendiendo sobre lo que son esos dispositivos de seguridad especializados. Bueno, en esta parte el router lleva su símbolo, entonces siempre que vean esto ya saben que es un router y que me sirve para conectar eh, redes eh, individuales. En este caso el router vamos a tomar un ejemplo. Ese ejemplo va a ser este modelo, el ISR modelo 1841 parte frontal. En esta parte están viendo físicamente cómo es un router y tiene varias funciones. Por ejemplo, la de la seguridad, otra para el direccionamiento, otra para administrar recursos, como lo ven, configurar interfaces, se le podría conectar telefonía IP, también pues administra algunos recursos y hace lo que es enrutamiento y políticas de calidad, pues digamos ahí de... De, de acceso bueno aquí también vemos el router por la parte eh, digamos trasera aquí es donde eh, ustedes van a empezar a observar que pues tiene algunas partes como la memoria flash donde guarda la información y esta es la forma en que se ve aquí tenemos un puerto usb donde le podemos conectar una memoria corriente esas que nosotros tenemos para ampliar la memoria eh, que tiene el dispositivo. Sería como una memoria auxiliar. Ese es el puerto. Tenemos, eh, obviamente, hay que mirar qué tipo de conexión, si es tipo A o tipo B. En este caso, las impresoras tienen tipo B. En este caso, tiene tipo A el router. Tenemos un puerto auxiliar de acceso vía modem. Este es antiguo, pero digamos que se podría conectar también este... El, digamos el, 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 el vía móvil aquí vemos la diferencia entre un conector RJ45 que es para internet o el de teléfono eh, que es mucho más pequeño RJ11 pues ese ya casi no se utiliza en los routers por eso yo lo tacho y van a mirar que también tiene un puerto de consola por el cual se va a conectar el cable azul que les explicaba anteriormente y que ahí lo vamos a conectar para configurar ese router por medio de comandos en esa parte y aquí vuelvo dejo la imagen del cable de consola después vamos a mirar el, el botón de encendido siempre que yo va a traer eh, o a manipular o a cambiar una tarjeta aquí de este router sacar esta tarjeta y cambiarla de pronto pues es importante apagarlo y encenderlo. Así pasa en el simulador. Tenemos que apagar y encenderlo para que funcione. Entonces, o con eso. También miramos la parte del conector de corriente, donde se conecta. Y en esta parte tenemos una tarjeta que se llama WIC. Que esa es para la parte de redes WAN. Aquí tenemos la interfaz del switch. Pass Ethernet, si tiene por ejemplo en este caso 4. Y aquí podemos ver si tiene los Pass Ethernet 00 y 01, donde nosotros vamos a poder conectarlo. Entonces, como ustedes ven, esto prácticamente es un computador, no tiene teclado ni tiene mouse, pero pues por eso se conecta el cable de consola y con eso lo puedo configurar. Y tiene varias partes que, pues, para este curso no vamos a entrar a detallar, pero simplemente lo comentamos para que ustedes sepan que un router es un dispositivo que me permite hacer muchas cosas y que tiene una memoria, que tiene un disco, que tiene todo lo que tiene un computador, ¿sí? Como ven aquí abajo. Bueno, entonces vamos a comenzar, pues, a explicar cómo funciona el Packet Tracer y cómo deben empezar a explorarlo. Voy a quitar mi presentación, voy a abrir el Packet Tracer en este momento y aquí empezamos a ver lo que son los dispositivos de red. En este caso cuando yo le doy clic voy a sacar varios routers. Mire que ya aquí 
empiezo a ver qué es un router. Yo lo puedo empezar a ampliar con esta lupita más, 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 más. Y aquí ya lo tengo, lo puedo seleccionar y correr para un lado y para el otro. Le puedo dar doble clic aquí y yo puedo decir que este es el router 1, un ejemplo. ¿sí? Le puedo cambiar el nombre. También puedo empezar a sacar en la parte de aquí, dispositivos izquierda inferior, un switch. Y aquí hay varios switch, puedo sacar un switch. ¿Sí? También tengo en la parte de dispositivos finales, que son los computadores, los portátiles, los servidores, los que expliqué ahorita. Tenemos aquí una tablet, un televisor, un teléfono una impresora, un controlador, un servidor, un portátil, un computador de mesa y hay muchos dispositivos si usted van avanzando hacia acá, vea, un teléfono inteligente, bueno, hay muchos dispositivos que queremos que ustedes exploren, está, está, teles inteligentes. También aquí tenemos lo que se llama una parte de Internet de las Cosas. Tenemos lo que es una Raspberry Pi, que es una tarjeta que me permite eh, conectar cosas de Internet de las Cosas. Esto es un controlador prácticamente, o es un computador si yo quiero volver. Y también en esta parte tenemos actuadores. Entonces yo tengo sirenas, puertas, bueno, muchas cosas, pantallas que puedo hacer. Y aquí en sensores, pues tengo sensores de movimiento, tengo aquí, por ejemplo, potenciómetros, tengo fotosensores, o sea, sensores de luz, y una gran variedad de herramientas que ustedes deben explorar. Cada vez que yo coloco acá el clic encima de una de estas, me sale el nombre abajo. Por ejemplo, este es un sensor de agua, y así puedo empezar a sacar cosas para trabajar. ¿Qué más tengo? Aquí tengo los cables. Mire que esta es la parte lógica, como se ven, los mismos cables de consola, los cables, eh, digamos, directos, cruzados. Aquí tenemos el cable de internet de las cosas. Entonces, si yo quisiera conectar, por ejemplo, este sensor de movimiento a un controlador, utilizo un cable de internet de las cosas, que es este. Lo conecto, le doy clic aquí. Y lo conecto, le doy clic aquí y ya lo conecto. Esta es una conexión de Internet de las cosas. ¿sí? Y yo le puedo conectar con este cable nuevamente otro sensor a este controlador. Entonces ya tengo dos. Y le puedo conectar inclusive tres. Voy a coger el cable. Conecto este. Y si este dice A0, es análogo. Mire que no me va a permitir conectarlo. Si yo le doy aquí, me lo conecta, pero tal vez no funcione. O si yo configuro este Raspberry Pi pero posiblemente no me funcione porque pues aquí ya viene unos, digamos, aspectos técnicos que hay que empezar a corregir. ¿Qué podemos observar? Que yo puedo conectar un PC con un router o un PC con un PC. Entonces aquí ya tenemos los cables. Si yo conecto, por ejemplo, con un cable directo este PC con este PC, Mire que me va a salir unos puntos rojos. Y yo había explicado que para conectar equipos entre PC y PC iba un cable cruzado. Entonces si lo coloco con cable directo me va a quedar estas interfaz. O sea, no hay comunicación. Voy a quitarla de nuevo y voy a utilizar este otro cable. Entonces le doy aquí, fase Ethernet 0, fase Ethernet 0. Y mire que automáticamente se pone en verde. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente hay comunicación entre los equipos entonces para que tengan en cuenta qué cable utilizan para qué entonces como ven ustedes aquí tenemos muchos más dispositivos por ejemplo en internet de las cosas tenemos dispositivos para la casa vea lámparas cafeteras tenemos bafles ventiladores puertas todo esto nos va a servir por ejemplo para hacer ejercicios eh, más adelante prácticos en los cuales ustedes puedan conectar las cosas la idea de este curso por ahora es explorar esta herramienta. Y mire que como tiene todo este 
esta parte de dispositivos finales, intermediarios y de internet, las cosas que yo puedo empezar a explorar, también tiene dos partes, que es la lógica, como ven aquí, y la física. Entonces voy a abrir un archivo nuevo, le voy a dar que no me guarde esto, y para, digamos, borrar todo lo que saqué. Y aquí en la parte lógica yo puedo hacer lo siguiente, voy a sacar un computador, en este caso lo voy a buscar, voy a sacar, por ejemplo, un switch, en este dispositivo de red, acá está el switch, ¿sí? y mira que yo lo puedo conectar, en este caso eh, vamos a conectar este computador a este switch, y aquí se demora unos segundos para que se levante la interfaz, o sea, para que haga comunicación. Pero esta sería la parte lógica de mi montaje. Si yo me voy aquí a la parte física, me empieza a mostrar que ahí como si fuera una ciudad. Después me muestra si le doy doble clic como si fuera la oficina corporativa. Si le doy doble clic, voy a empezar a ver que está mi computador conectado a pues a, un, a un, un rack. Si yo le doy doble clic en este cuadro, vamos a darle aquí, me aparece físicamente, voy a ampliarlo, pues mi equipo con mi cable, mire, aquí ya tengo mi equipo, yo lo puedo bajar, y aquí tengo el cable, mire. Si yo le doy clic derecho y le digo inspeccionar la parte de atrás, me va a salir que tiene una parte de cable de consola. Entonces, si yo quisiera configurar ese switch, yo me voy a la parte lógica, saco un computador nuevamente, otro puede ser un portátil, y me voy a la parte de cables con este rayito, busco el cable de consola, y le voy a dar conectar, TLSRC232, al cable de consola. Mire que así es que se configura un switch o un router, desde aquí. Si yo le doy doble clic al portátil o a estos equipos, pues me va a salir eh, la siguiente pantalla donde puedo ver la parte física. Yo puedo aquí ampliar el computador, lo puedo apagar y lo puedo prender, lo puedo observar, mire, le puedo cambiar tarjetas. Si yo no necesito esta tarjeta, la saco. Y le puedo cambiar por esta inalámbrica o miro todas las tarjetas que tienen acá. Y cada vez que le doy clic a un enlace de estos, me va a aparecer qué tipo de tarjeta es y para qué. Entonces, eso es para que ustedes lo exploren. Tiene acá una parte de configuración, donde cuando estemos haciendo una red le coloca su, su gateway, su en este caso su IPv4, su dirección de red. Y bueno... Otras cosas que ahorita en este curso no vamos a explicar en este primer tema, porque estamos es explorando la herramienta. Después nos vamos a stock y desde aquí yo podría, eh, digamos, darle OK y configurar realmente el switch. Mire, ¿sí? yo aquí le puedo dar un comando. Esto lo vamos a hacer en un ejemplo para eh, por ahí en un capítulo 4 o 5 para que ustedes sepan cómo configurar un switch. Le damos Enable. Pasa del de modo usuario al modo privilegiado y así podría empezar a enviarle comandos a partir del computador. Entonces es para que ustedes exploren todas estas pestañitas, todo lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Eso es como lo, lo importante. Entonces mire que yo empiezo a conocer los dispositivos finales, los dispositivos intermediarios, los cables de conexión y si yo me voy a la parte física, pues yo ya aquí veo, voy a volver esto un poquito más pequeño, que por aquí está mi portátil y mi cable azul. Mire, ¿cómo lo conecto? O sea que yo puedo revisar la parte eh, física realmente, cómo se conecta y si está levantado el puerto aquí, cómo se vería, está en verde y si este cable va conectado, ¿a qué? Con esta flechita me devuelvo y va conectado a mi computador. Y yo puedo empezar a colocar esto más pequeño y decir realmente que si tuviera una empresa, yo digo aquí está, digamos, mi rack y mis dispositivos de red. Y este va a ser el computador de la oficina 1 o el computador de la oficina 2 o el computador de compras. Y empezar a organizar en un plano real 
pues todo mismo, hasta llegar a planos, digamos, de, de ciudades o eh, de todo lo que ustedes eh, puedan empezar a trabajar en esa parte. Entonces, este video está eh, organizado precisamente para que ustedes eh, lo exploren, miren las herramientas, se familiaricen con todos estos eh, gráficos, nombres, por si no conocen nada de redes, ¿sí? vayan eh, explorando y poco a poco vamos a hacer prácticas para ir conectando y aprendiendo sobre direcciones IP, sobre qué es un switch, un router, cómo se conecta, qué cables, etc. Entonces, otra cosa que tiene la parte física es que eh, vamos a, aquí a mirar un momento, vamos a volver, vamos a darle aquí archivo nuevo, nuevamente le vamos a dar no guardar, es que si yo saco un computador de esta parte, dispositivos finales, y saco nuevamente un switch, va a sacar un switch y un router, no, voy a sacar este primero, va a sacar este switch y voy a sacar otro computador. Entonces yo puedo comunicar un computador, obviamente voy a colocar aquí el cable, de este A al 1, y de este lo voy a conectar al 2. Entonces ya aquí yo tengo una comunicación entre equipos por medio del switch. Y si yo me voy a la parte física, entro aquí a la Home City, le doy doble clic, entro a la oficina, y ya me aparecen dos equipos. Uno y dos. Y mire que si me voy a, otra vez al gabinete. Me va a aparecer dos cables. Voy a ampliarlo un poquito. Y aquí en la parte de abajo. Ya no me aparece el computador. Porque ya, lo, ya no tengo el computador que tenía para, para configurar el, el switch. Pero mire que me aparecen varias herramientas. Yo puedo sacar un tablero aquí y en esta parte empezar a revisar los cables que yo le explicaba. Tener este, el cable de consola, el cable directo, el cable cruzado, la fibra óptica. Vamos a mirar aquí el de teléfono que les explicaba. El coaxial. El serial. Por acá tenemos un octal. Vamos a dejarlo acá. El de IoT. Y el USB. Y entonces mira que yo puedo sacar cables como si estuviera en un departamento. Y los puedo organizar aquí en este tablero. Yo lo puedo sacar acá al tablero. Y se puede empezar a ver ahí. Si yo quiero verlo un poquito más pequeño, lo voy a... Le doy clic acá, le doy clic acá. Y empiezo a ver absolutamente todo como lo tengo. Por ejemplo, aquí también vamos a mirar este, que puede ser como el de, como un estante para colocar equipos. Entonces yo podría dejar un estante y empezar a tener equipos como si fuera un departamento realmente de, de, de la parte de, de tecnología, de sistemas, de redes, donde tiene sus equipos adicionales, sus cables y todo. Entonces, esta parte... Eh, de modo físico, me permite comprender un poquito más eh, y conocer los equipos de red que estoy trabajando. Entonces los invito, los invito aquí a, a explorar todo esto. Vamos a ir poco a poco en el curso, video tras video, eh, explicando eh, más funciones del Packet Tracer, qué significan estos botones, cómo puedo ingresar una imagen y simular una ciudad. Eh, bueno, hay mucho por hacer. Por ahora en este curso vamos a, a seguir en, explorando, explorando la, la plataforma, explorando los módulos y eh, la herramienta para poder empezar a hacer montajes la próxima semana. Entonces como tarea es eh, lo que he explicado, ¿sí? revisar el módulo, estar ingresando a NetaCAD, eh, descargar el Packet Tracer, explorarlo. Seguir este video y ir haciendo eh, lo que yo hice. Esas conexiones, sacando los dispositivos finales, mirando dónde están las cosas. 
cosa que cuando vayamos a hacer una práctica y yo les diga, saquemos una lámpara, saquemos un controlador, saquemos eh, un router, saquemos un switch, ustedes sepan de dónde, cómo conectarlos, si es cable cruzado, si es cable consola, ¿sí? Y todas esas cositas que expliqué hoy, pues la idea es que ustedes al revisar este video lo repitan y, lo, y realicemos esa primera práctica. Bueno, también no olviden que por aquí tenemos herramientas, tenemos extensiones, aquí podemos ver eh, todas las eh, los shortcuts o, o letras de, que me permiten guardar, eh, mirar el, el, el modo lógico, Shift L, el modo físico, para eso. Otra cosa es que si yo quisiera irme a la parte lógica y simular, tengo esta parte de simulación. Le doy clic acá y aquí me va a aparecer pues eh, todos los filtros, los protocolos, todo lo que hay. ¿sí? Yo le digo editar filtros y entonces aquí me va a salir para IPv4, para IPv6 y hay una miscelánea, miscelánea de filtros que podemos editar. Esto también se trabaja en la parte de res, ¿sí? cuando hay una comunicación entre equipos. Mire que tengo por aquí una cartica y puede simular donde yo le digo de este equipo envíeme un mensaje a este equipo. Y me dice que no funciona por, porque no, pues obviamente no lo he configurado. No hay nada, ¿cierto? Entonces me va a decir que no. Pero obviamente es para que ustedes exploren esto. Aquí yo podría colocar con este un texto. Colocarle red de Cisco, un ejemplo. Esa es la forma de dejar aquí textos con esta parte. Con este yo puedo eliminar. Si yo sostengo eh, un dispositivo, por ejemplo este PC, y le voy a dar aquí en esta X, me lo elimina. Y mire que después me sale una X y yo puedo seguir eliminando este, y le digo que sí, y eliminando este, y le digo que sí, y eliminando este, y elimino todo. Esa es otra para poder eliminar, ¿sí? Si yo lo tomo con la letra Escape, sale para que sigan trabajando. Con este lo amplio más, más. Con este lo disminuyo, menos, menos. Eh, bueno, tiene muchas eh, opciones. Con este le da archivo, guardar como. Siempre que hagan cualquier montaje le dan guardar como. Le colocan un nombre y le dan guardar. Si, si están haciendo su montaje. Si no lo guardan, pues de, de pronto se les pierde el montaje. Y este lo va a guardar en un archivo .pkt que significa .packet tracer. Este es el archivo y, y al momento de verlos se van a ver cómo están aquí estos de prueba. Por ejemplo, voy a, a mirar uno que tengo aquí de puerta automática. Entonces le voy a dar a abrir. Espera, le voy a decir que no. Le dije, le voy a dar a abrir. Y le decimos puerta automática, le vamos a dar a abrir. Voy a darle aquí cerrar. Y aquí tengo un ejemplo de un sensor de movimiento con una puerta. Si yo llego con la tecla al, me paro eh, encima del sensor, mira que la puerta se abre. Si me retiro, espero unos segundos, la puerta automática se cierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que este Raspberry Pi yo lo puedo programar. Esto es un controlador, es una tarjetita pequeña que más adelante les voy a explicar sobre estos dispositivos de Internet de las Cosas, lo puedo programar y le puedo decir para que se abra con el sensor y se cierre. ¿Sí? Entonces, como ven, eh, esta herramienta tiene muchísimas cosas. No quiero hacer muy largo el video, pero eh, la primera tarea es explorar, revisar este video, revisar el material y hacer lo que acabé de hacer yo en este video. Varias veces. Cosa que yo les diga, bueno, saquen un cable cruzado, saquen un switch, saquen un router, saquen una Raspberry Pi, saquen un sensor. Cuando vayamos a hacer un montaje, ustedes deben tener muy claro dónde queda cada dispositivo. En la siguiente sesión vamos a explicar más cosas del menú, más elementos, hasta que quede claro. Ya la tercera vamos a empezar a hacer el primer montaje de redes. Pero tenemos que seguir leyendo el material, tenemos que seguir eh, conociendo, eh, digamos, todo, no solo lo del paquete, sino también eh, algo de redes. Que si alguno de ustedes eh, tiene la posibilidad de ver videos extra 
sobre cómo se monta eh, una red LAN, cómo se configura un computador, pues mejor porque todo eso va a servir para la preparación de este curso. Sin embargo, nosotros lo vamos a estar eh, eh, asesorando. Estamos eh, grabando eh, videos para que ustedes practiquen y también en algunas sesiones en línea o eh, junto al docente encargado, pues eh, vamos a, hacer, a realizar unas prácticas. Bueno, entonces eso era lo que quería mostrarles. Muchas gracias. Espero que este curso les guste mucho y va, vamos a ir avanzando poco a poco en esas prácticas del curso de Paquet Tracer. Recuerden que es un curso exploratorio, es un curso básico. Obviamente el Packet Tracer sirve hasta para los cursos avanzados, pero este video se está desarrollando para aquellas personas que hasta ahora están ingresando eh, a manejar el Packet Tracer eh, sin saber mucho de redes o de Internet de las cosas. Bueno, muchas gracias. Entonces, espero que les haya gustado. Espero que continúen eh, muy atentos al curso y que sigan nuestras indicaciones. Eh, semana a semana. Bueno, muchas gracias.